。在斗罗大陆中，炸环是一个非常厉害的技能。这个技能使用后，会把魂环炸碎，将魂环中的力量全部爆发出来，融入到攻击之中，从而达到提升攻击力的效果。唐昊在这次嘉陵关大战中，与金鳄斗罗战斗时就使用了炸环。连续炸碎三枚魂环后，让唐昊的攻击力有了很大的提升。最后，唐昊一锤就打败了金鳄斗罗。在唐昊打败金鳄斗罗后，他就会把这个技能传授给唐三。唐三学会炸环后，实力再度提升。即使面对成神的千仞雪，唐三也可以使用炸环这个技能来提升攻击力，与千仞雪一战。而炸环其实是大须弥锤的一个拼命技能，被称为是大须弥锤的最终奥义。每一个魂环都可以进行一次炸环，魂环的品质越高，炸环师爆发出的力量就越强。炸环也是非常危险的，如果控制不好力量，很有可能会被魂环中强大的力量反噬，导致身亡。所以这个技能只有天赋极高的人才能学习。在后天宗，只有每一代后天斗罗才有资格修炼。在这次唐昊与金鳄斗罗大战时，唐昊炸环后实力得到很大的提升。打的金鳄斗罗都开始怀疑自己的实力，在唐三看到这个技能后，他也非常吃惊。他从来没有见过唐昊使用炸环这个技能，直到后来唐昊将这个技能传授给唐三之时，唐昊才告诉唐三，他与金鳄斗罗的大战中，之所以能够爆发出强大的气势和力量，就是因为使用了大须弥锤和炸环。使用这个技能后，别说是金鳄斗罗，就算是千岛流来临，也未必就能获胜。而唐三马上就学习这个技能了，在天斗大军成功撤离后，众人都在天斗军营中。此时，唐三询问了唐昊关于这一战，唐昊未使用任何魂器，却能在战斗中爆发出强大的力量。就算是唐三，恐怕也抵挡不住这样的攻击。此时，唐昊看了一眼旁边的唐啸，只见唐啸点了点头，道：“传给他吧，除了小三，谁还有权利继承昊天斗罗的秘籍？”唐晨连昊天令都传给了唐三，就说明唐三已经得到了唐晨的认可。随后，唐昊就将昊天宗的独门秘籍传授给了唐三。唐三修炼了这门功法后，实力再次提升。在此之后，唐三就要前往海神岛了，他要完成海神考核，继承海神之位。唐三首先会前往星斗大森林，为昊天锤附加魂环。可是就在这时，唐三却遇见了成为天使神的千仞雪。此时，唐三只是一名封号斗罗，他凭借炸环的力量，居然也能和千仞雪一较高下。在这次战斗中，唐三首次使用炸环，唐三也只有使用炸环这个技能，才能与千仞雪一战。这次，唐三一共炸碎了17枚魂环。唐三将自己的蓝银皇武魂和昊天锤武魂的魂环全部炸碎，在炸碎蓝银皇的最后一枚十万年魂环后，让唐三力量得到很大的提升。此时，唐三使用的观音类这个暗器手法，将千仞雪的心脏贯穿，千仞雪差点就死在这里。